奉太后之命，鞭打一百，以儆效尤。行行。对，这艾尔真是可怜，不就要了一串佛珠吗？我不过是收了一串佛珠，这就不是命我大错。太多大事都是我，哪里比得上皇妃妃？老朱，怎么会发生这种事？本宫哪里会知道？回宫再说。皇贵妃娘娘小心身子要紧，索性小心送娘娘回宫安吉大师远道而来，路途辛苦了。有劳皇贵妃。大师安好。这位是嘉贵妃。嘉贵妃安。金川战事僵持不下，举国不安，皇上也一直郁郁寡欢。能得安吉大师入宫为边地战士祈福，是我大清难得的福祉。兵战有伤天和。我会为战死沙场的将士求得魂魄的安宁。自今日中元节起，一直诵经祈福，直到八月十五中秋节。多谢大师。那就请大师和诸位弟子住在安华殿修行住道。多谢皇贵妃。安多师傅。阿弥陀佛。感谢安多师傅赐福于我。艾尔只不过是一个兵使送兵的宫女，每天劳碌着，还要在启祥宫里受主子的气，有的时候真的觉得日子特别的难熬。日子好过与否，只要心中平静，便可安然度过。师傅，你知道吗？在这个宫里，只有你愿意这样温和的与我说话。你是个可怜人，我该怎么再为你祈求福泽？与师傅说话，让我觉得众生是平等的，我感觉自己不再是一个低贱的婢女。安多师傅，我希望来世可以过得好一些，能否将您手上的佛珠赐予我，让我待在身边？感受您无边的慈悲。愿他与你平静与福泽。我知道主不信他们的佛法，可听说这位大师极有修行，不如我们为了腹中的阿哥也尽尽心意吧。好吧，我是不会去的。李雨立心，每日一早将我亲手抄写的经文送去，请大师诵读吧。是。哎呀，这天气热得让人烦闷。怎么是你在拿兵？那个送兵的艾尔呢？艾尔忙着去安华殿祈福了。一个毛丫头，祈得到什么福气？倒不像皇贵妃，一封高位，连大师都过来巴结。谁知道是不是巴结？一男一女。无事献殷勤，能有什么好？这倒有点意思。皇上仁心慈爱，苍生倍感恩泽
。有皇上此心，此番助导一定更见成效。一切托付于大师了。稍后片刻，嫔妃们会将自己抄写的经文送来，请大师诵读。朕前朝还有事，先回养心殿了。皇贵妃小心，多谢大师。如意啊，自个儿当心点儿。是。恭送皇上。恭送皇上。皇上奴婢请皇贵妃娘娘安，请大师安。起来吧。大师，我家主一心向善。他特意刺破手指，抄录了心咒百遍，希望能为大阿哥和三阿哥祈福。阿弥陀佛。等我诵读完毕，会送到佛前礼敬，转达纯贵妃慈爱之心。多谢大师，那奴婢就先告退了。大师修为深厚，宫中上下都对您虔诚敬重。皇贵妃娘娘每日早晚必至安华殿进香，更是诚心呐、啊。能与佛音相伴，本宫觉得心里甚是安宁。我有二物，可送与皇贵妃娘娘。这把供香是我专程带过来的，点燃之后能具住无边无量的福德，对气脉心神更有裨益。皇贵妃可以一试。多谢大师。这青铜香炉很是精致。皇贵妃若喜配饰，能佩戴七宝串珠，一定更增祥和。七宝串珠，多谢大师提点。阿弥陀佛。这些宫女都是往安华殿的吗？是，大师难得入宫，宫里的人们都想听他诵经，得到福报。大师精通佛法，人也长得端正俊逸，宫女们去的都格外勤了。这宫女少见外男，大师虽为出家人，但还是得避嫌。等祝祷完之后，命他早些出宫吧。这，这，走。主回来了。嗯，这是大师赠的供香，点上吧。是。皇上的万寿节，一切可准备妥当了。内务府回禀过，都齐全了，只是那日的歌舞还需要主过目。好。孝贤皇后刚崩逝不久，皇上的万寿节也不喜不彰，一切啊，从简便是了。这，奴才这就去办。好冲的气味！这是大师特制的供香，可以除秽辟邪的。索心呢？索心姐姐还能去哪儿？亲自去请姜太医来请平安脉了。哦，卓，你看他们来了。说，江太医来了。微臣给皇贵妃娘娘请安。方才看着你们俩进来，两情相悦的。要再不许你们成婚，便是本宫的不是了。这又打趣奴婢。那微臣带索心一起谢过娘娘。哎，娘娘，微臣还是先给您请平安脉吧。好，娘娘一切安好，安好便好。哎，只是求子嗣也怕是难了。啊，微臣听说，娘娘最近老去安华殿祈福
，与大师颇为相熟。娘娘平日里积福积德，一定会有福报的。<笑>就算有了福报，也得献给所幸啊。等过了九月之后，孝贤皇后的丧期就过了半年了。本宫就把所幸许配给你，你可要好好待她呀。有娘娘这句话，微臣就算再等上十年，也心甘情愿。你能等十年？咱们所幸可等不了十年。等你们成了婚，有了孩子，就把孩子多多带到宫里来，做本宫的半个义子，也算是让本宫享了天伦之乐了。谢姑娘娘。皇上雅好风情，不信他不来。嗯。何处来的刘盈啊？回皇上，像是永寿宫的方向。听闻令贵人喜欢萤火，常命人捕捉。皇上近几日为金川战事烦心，可要往永寿宫走走。好，朕去瞧瞧。这，起驾。皇上驾到。这香殿月华浮，银傍藕花流，果然是别有趣致啊。皇上，臣妾恭迎皇上。好，都起来吧。这是你的主意啊。皇上万寿节将至，臣妾微薄心意，愿博皇上一笑。嗯，风流雅致甚好主金夜穿的这件衫子真好看，是内务府新制的颜色吧？皇上爱之翠红色，果然是浓淡相宜，娇而不妖，好看。奴婢听闻嘉贵妃还未生产前，便催命太医院为她炮制恢复少女身形的香膏，珍珠更是非男珠不可。若是皇上允了，有什么不可用的？谁？有刺客！抓刺客！抓刺客！快，抓刺客！快，这边，快，往前面看看，快，去那边看看。主，主出事了，主。进来回话，三宝，怎么了？主，刚才呢，奴才烧了热水，打算放在暖阁外边，供主所用。谁知刚经过院子，便看见一个穿着白衣的刺客，吓得奴才就喊了起来。那刺客听见声音以后，就翻前跑了。翊坤宫怎么会有刺客？抓着了没？那刺客跑得快，已经不见了。但是奴才听到外边巡守的侍卫追了过去，但抓没抓到奴才不知道。你赶紧去回禀皇上，再多派些人手彻查翊坤宫和东西六宫，最重要的是胡家。嗯，奴才立刻就去。巡守的侍卫经过翊坤宫都是有班次的，并不在这个时辰，怎么会来得这么快？徐施主信封了皇贵妃，他们格外殷勤护卫些也是有的。格外殷勤护卫，就更不能让刺客进入翊坤宫了。说的也是。
。姐姐，昨夜的事情查清楚了没有？唉，喧闹了一夜也寻不见刺客。一早上皇上就来了，还深吃了宫中的侍卫。不过幸好和宫无事。无事便好。只是，这宫中哪来的刺客？好生奇怪。是啊，如何进得来呢？翊坤宫昨夜闹刺客，你们都知道了吧？微臣在失职。闹刺客，都闹到朕的皇贵妃宫里去了。凌云彻，微臣在。你带人肃清宫闱，仔细寻访。是。奴婢立心给皇上请安，皇上，主儿请您往启祥宫用膳。知道了，嘉贵妃可觉得好些了？有您陪伴，主儿自然好些。窗户一定关严实了。是。翊坤宫出了一次乱子，断不能有第二次，门禁需格外森严。奴才明白。主。李公公来了，请。皇贵妃娘娘安。皇上这个时候在午睡呢，你怎么过来了？皇上在启祥宫，嘉贵妃陪着说话呢。皇上，请您立刻过去一趟。哦，过几日就是皇上的万寿节了，本宫正有事儿跟皇上禀报呢。皇上，臣妾给皇上请安。嗯，坐吧。请皇贵妃安。几日不见嘉贵妃，肚子越发大了，起坐更要小心些。多谢皇贵妃关怀。皇贵妃，听说你最近常去安华殿祈佛？是。大师难得入宫，臣妾想时时去安华殿为战士祈福。皇上，臣妾也为了腹中阿哥平安落地，每日都将臣妾所抄经文。拿去安华殿，请大师诵读。虽说大师是修行之人，可毕竟也是男子，所以臣妾从未亲自入内。说来，还是皇贵妃比臣妾更加诚挚，晨昏必至，十分虔诚。难怪大师都与皇贵妃极有眼缘，什么供香啊、手串呀、啊，也只送给皇贵妃所用。大师确实赠与本宫一盒供香，至于手串，本宫并未见过。皇贵妃还真是会避重就轻，供香而已，认了也便认了。真说啊，进来。皇上万安，皇贵妃娘娘安。起来。皇上，前几日奴婢奉主之命去安华殿祈福，恰好碰见皇贵妃娘娘与安吉大师举止亲密，窃窃私语。随后，安吉大师将一盒供香、一个青铜香炉交到皇贵妃手上，并将此串手串。亲自戴在皇贵妃手腕上，以作定情信物。皇上，臣妾并未见过此物，你如何就认定它是定情之物？既是定情之物，又怎会在你手上？真书只不过是说出所见而已。这个定情之物
，是臣妾与这个方胜一起拿到的。朕已经看过了，拿给皇贵妃看便是。智莲怀袖中，莲心彻底红；一郎郎不至，仰首望飞鸿。得君手串相赠，已知两下之情。此物凭所心，待与君为证。君若有心，今夜后君于翊坤宫东暖阁。嘉贵妃，这又是何物？你从何而得？这方圣上的萱草图案，原是曲同心双合之意。是被那日追捕刺客的侍卫捡到的，他们看过之后惶恐不已，便交与臣妾。臣妾哪敢多看一眼呀？便只能交与皇上定夺。皇上看过之后，也找侍卫查证过了。皇贵妃，你可看仔细了，这洒金红梅剑可是内务府只供一坤宫所用，也只是因为皇贵妃喜爱梅花。这同心结还是次要，重要的。是上面的字迹。这《西周曲》的前几句，是讲述女子对情郎的相思。又有这同心结，还有莲子为证。不过嘉贵妃也说了，这些都是次要的。最要紧的是，这自己像是皇贵妃的。皇上，这不是臣妾写的。不过。自己确实与我的字相似。皇贵妃的书法是师从魏夫人的簪花小字，宫中嫔妃无人学过，所以也无从仿起。要是惠贤皇贵妃在的话，也许还能临摹几许。不过惠贤皇贵妃早已驾鹤西归，所以再无旁人了。这上面的字迹是不是皇贵妃的？皇上自然认得。至于这手串嘛，臣妾猜想，许是作为信物引刺客入翊坤宫相聚所用。谁知被人发现惊动，受到惊吓，落荒而逃时落下的。皇上，臣妾并未做背弃您的事儿。皇贵妃，这刺客在时。你正在做什么？臣妾在准备安寝，有所心为证。嗯，嘉贵妃，你问过安华殿，当时大师又正在做什么呢？大师以静修为由，将自己闭锁在安华殿二楼，不许他人出入。可以大师的功力，从二楼跃下，想必也不是什么难事。皇贵妃，你沐浴之后便要安寝。想必这刺客也是算准了时候来的。这前几日真书刚撞见大师赠你手串，这没过几日，就出了这刺客夜入翊坤宫之事，且有侍卫撞见。这刺客穿着与大师极为相似的衣袍，加之这信笺上的诗句，皇上，这许多事堆加起来，未免也太过巧合了。朕相信这世间自然有巧合之事，所以这件事情，朕自然会清查。皇上，既是私通之事，臣妾为何不叮嘱宫人？发现刺客大叫的，为何竟是臣妾的掌事太监三宝？私通密会这种丑事，岂会人尽皆知？自然十分隐秘。若有无知之人喊了起来，也属正常。皇上与本宫情好。为何要与旁人私通？皇上久不进后宫，皇贵妃日日与大师相会，日久生情也是有的。皇上，臣妾去安华殿只为大清祈福，别无他意，还请皇上明鉴。皇上，既然这信签上提到所心，就将所心送入慎刑司审问，以求明白
。皇上，索性不能净身其次。皇贵妃难道不想证明自己的清白吗？好了，事情还未查实，这件事情还扯不上慎刑寺。皇上，我也是为了皇上着想。皇上为战事祈求祥瑞，请大师进宫。谁知大师竟与皇贵妃生出这种不耻之事，这种心术不正，致人祈福，战事岂会顺遂？别说了，皇贵妃，你先下去歇息吧。臣妾告退。主，怎么会发生这种事？本宫哪里会知道？回宫再说。皇贵妃娘娘小心身子要紧，索性小心送娘娘回宫。皇帝这件事办得还稳妥，是设南御圣地来的大师，不能轻举妄动。本来请大师入宫，就是为了求战士福祉。儿子不会轻动。嗯，傅家，传哀家的旨意，先查查各宫里有什么动静，再留意安华殿人员的出入，不可妄生风波。是。其实，除了皇贵妃有嫌疑，宫中不少宫女，也很仰慕大师。这一次夜里，大师私闯宫中，也许是与宫女私会，才会误入翊坤宫。看来皇帝。还是很维护皇贵妃，虽然有物证，却也不肯轻易下断论。安吉大师远来是客，咱们不能轻动安华殿，那就借此倾诉后宫，看看宫女们有什么不检点的。如果真有不安分的，那就打发出宫。是，奴婢即刻举办。这是非怎么总是跟着咱们呢？后尾悬着，是非就会不断。也是，像纯贵妃那样的老实人都会去争，更何况是旁的人。看来孝贤皇后崩逝，纯贵妃失宠，贾贵妃也动了心思。那咱们该怎么办呢？你去吩咐李玉，让他看看，告发我的那些东西里边有何不妥。是。嗯、请皇贵妃娘娘安。皇贵妃娘娘，后宫闹了刺客，怕是宫女们行为不检惹出来的。太后命奴婢搜查东西六宫，以证清白。有劳姑姑了。福家姑姑，奴婢是翊坤宫长侍宫女，姑姑可先从奴婢的房中查起。姑娘方便我等行事，多谢了。来，宫女住的每间屋子都好好的查一查。是，是姑姑请。这事你怎么瞧？皇上，奴才不知事情原委，但总觉得皇贵妃不是这种人。这朕也知道，恕奴才多嘴。皇上这么问。
恐怕也是心中有疑惑吧。王贵妃是朕亲自挑选，情分不同。虽然有数样武者，但朕也不能全然相信王贵妃与大师有私情。事关皇贵妃名节，皇上慎重一些，也是好的。所以朕请皇额娘来处置。皇额娘虽然对皇贵妃不甚喜爱，但到底笃信佛法，不会轻易偏私。皇上还是很心疼皇贵妃的。请嘉贵妃安。姑姑何事啊？嘉贵妃请恕罪，后宫里闹刺客，怕有宫女儿不检点，须得查一查，才惊扰了您安泰。王贵妃宫里都查了，本宫这儿也没有不查的道理。姑姑请吧。那就叨扰了。你这手上戴的什么呀？佛珠，这大小不是女子可以戴的吧？哟，看着可像男子戴的佛珠，可要瞧仔细了。这蜜蜡佛珠的成色绝佳，是上上之品，绝不是宫里的太监、宫女能拥有的。也不是皇上素日用的尺寸，这个佛珠是哪儿的？说清楚！姑姑，姑饶命！这下可好，捉贼捉赃，姑姑请便吧。来人，把他带下去。姑姑，姑姑，我不是偷的。启祥宫上下搜了，我真的不是偷的。姑姑饶命啊！姑姑，这个丫头的佛珠来历不明，必得好好查问。奴婢先告退了，有劳姑姑了。皇后娘，冰室那位宫女艾尔，查问的怎么样了？是个胆小的，夫家一问就全招了。那佛珠。是他向大师的弟子安多求来的，为了给自个儿祈福，日夜戴在身上。这男子的佛珠，这样贴身戴着，这艾尔实在太不检点。这安多轻易将贴身之物许人，也太过于轻率。会不会，这安多才是夜闯翊坤宫之人？那夜安多在安华殿守灯，好多人都瞧见的。再说，艾尔住在冰室那儿，安多即便要跟他有私，也不会去翊坤宫。皇娘，那你打算怎么处置艾尔？鞭打一百，命何宫宫人旁观，以作训诫。是。现在查出来，这宫中闹刺客之事。与宫女们无关。那皇贵妃那里，皇帝，你还得细查。儿子明白。对了，嘉贵妃得了物证给了你，那东西呢？那些污秽东西，不堪入目，全都封了起来。
，皇帝，怕是你心里还不想面对这件事吧？皇娘，还是先处置了二再说吧。这安华殿也借着刺客之事，还是少让大事出入吧。嗯，也好。皇上是多疑，以坤宫闹刺客，除了有奴婢这个人证，还有不少物证。可皇上并非全然相信，主这步，是不是走得急了些？一点都不急。世子已顺利继位王爷，我离后位也只差一步之遥。如若这步真能迈过去，岂不双喜临门？再说大师进宫也是个好机会。其实我也知道，就凭这些东西，想让皇上严惩皇贵妃怕也难。可你要知道，要成为一个皇后，最要紧的是什么？是名誉清白。一个被情欲流言所缠绕的女子，如何能成为一国之母？我本就打算着，若皇上听了我的劝，对皇贵妃严查，他们之间就会心生芥蒂，皇上也不会立她为后。若皇上不查，任流言蜚语满天，到时候只要立后之事一旦提起，前朝后宫都会有异议，她想要成为皇后也难。可现在，皇上按着此事，那就再加把火，让这件事烧得更厉害些。那个艾尔，可大有用处呢。皇贵妃。皇上久不进后宫，皇贵妃日日与大师相会，日久生情也是有的。皇上，臣妾并未做背弃您的事儿，臣妾去安华殿只为大清祈福，别无他意，还请皇上明鉴吃饭了，说你呢，吃饭了。安多大师可被你害惨了，你想一想，你就要了一串佛珠保留着，就得挨一百鞭子。那安多大师呢？虽然说皇上和太后现在还没有处置他，那是看在他还是大师的份上。但有一天他出了皇城门，那可就说不准了。哎，你说你是不是害了人家？不是没有一点办法啊！哎，我给你出个法子。
，或许能够让他们顾不上安多大事，也许就留了他的命。什么完了？师傅，我因为一时怜悯，将贴身佛珠送给了一位宫女。我是不是错了？你送给她的时候，心里想的是什么？我看她楚楚可怜，希望她得到我佛的福泽，得到内心的平静。你并无私心，何来有错？可是因为我的缘故，连累了师傅和一众师兄弟。闭锁安华殿中，更连累那位宫女受到鞭刑。闭锁安华殿内，不是因为你，而是因为我。至于那位无辜受责的宫女，我们一起为她祝祷吧。是，师傅。宫女爱儿，行为不检，思乡受受。奉太后之命，鞭打一百，以儆效尤。行行。怎么这样？这爱儿真是可怜，不就要了一串佛珠吗？在大庭广众之下喊出这样的话，实在失礼。都怪奴婢无能，与你无关。起来，查过爱儿的底吗？爱儿竟慎行思前就查过，只是兵使当差的小宫女儿，没什么来历，家中也无人了，想来是无人主使。哎，本来也就是流言蜚语，现在。皇贵妃是否有私情这事儿，必须得明着查问，才能镇住传言，有个交代。物证嘛，一直留在养心殿。至于人证，目前只有所心一人，可以证明皇贵妃是清白的。嘉贵妃曾提议，将所心送去慎刑司严加拷问。皇贵妃是你在意之人，所心。又是皇贵妃的贴身侍女，这一旦要查问，必得用刑。刑罚轻重，关乎性命。皇帝，你自己掂量着看吧。至于别的，别多想了。过两日，就是你的万寿节了，不要被琐事烦心。哀家先回去了。是李玉悄悄告诉奴婢，那些东西他已经查看过，并无异样。而且，皇上懊恼，不愿见着那些东西，已经叫人封起来放着了。请皇贵妃娘娘安。他们是，回娘娘。
太后请惊奇嬷嬷们伺候您，所心奴才得带走。为何？冰氏的宫女艾尔私藏安吉大师徒弟的佛珠，行刑的时候，喊出了您与大师有私情。这件事情闹开了，只好请索心姑娘去慎行司一趟，查问当夜翊坤宫闹刺客之事。本宫根本不认识这个艾尔，凭他一人胡乱攀折，就能带走本宫的贴身侍女吗？当夜寻职的侍卫们都已经被送进去查问，索心姑娘自然也不能回来。为正主清白，奴婢得去。嗯、索心，本宫会尽快查明，见你出慎行司。主放心。你们随我来。李欣，你先下去吧。啊。怎么了？刚刚收到消息，老王爷离世，世子顺利继位，已是母族新王。听说新王承袭王爵，要进京拜见皇上。再见他一面了，是，肯定能见一面。这回主封了贵妃，新王知道肯定高兴。只可惜，纯贵妃倒了，是乌拉那拉氏封的皇贵妃，白白便宜了他。按照皇子的长幼次序，也该轮到咱们永城了。乌拉那拉氏没有子嗣。况且他才刚登上皇贵妃之位，还没站稳，谁去推一把，他就倒了。皇贵妃要是倒了，宫里就只有您了。等信王进京的时候，我要告诉他这个好消息看完折子了，是啊，讷亲来到军中，限三日内攻克沙罗奔，若有劝谏者，便以军法处置，三军阵聚。看来这次啊，他是有必胜的决心了。张广嗣有将才，讷亲是您的能臣，若能协同一心，获胜在望。朕也盼着好消息啊。这兰花姿态轻盈。可落笔得再潇洒风流些。臣妾本来就不善丹青，婉贵人才是妙笔生花。这婉贵人呢，画是画的不错，只是她每次看到朕，总是小心翼翼，可以说是婉约有余，情志不足，这画也就无趣了。皇上哪是在看画，分明是在评人嘛。皇上
，遇事一族递来的消息，世子新城王位却与王妃发生局龉，逼得王妃羞愤自杀。朕记得，这个新继位的御史王爷，他的王妃可是他的发妻。就是因为这位御史新王爷气死了发妻，才惹得物意如飞。岂有此理！不能善待发妻，就是无情无义，还逼着发妻自尽，可以说是不配为人。将他押进京来，朕亲自发落。这，还有，这件事情不要让嘉贵妃知道，让她好好生产。这。岂有此理！令贵人怎么来了？我是来看望嘉贵妃的。主儿孕中疲惫，正歇息呢。令贵人，请回吧。好。这些帛礼，替我转交给嘉贵妃吧。启祥宫不缺这些杂件，您客气了。贵人还有别的事儿吗？往后令贵人来不必与他啰嗦，他从前就是启祥宫的一个宫女，还给他行什么礼？是。令主儿，奴才给令贵人请安。金钟公公，请起吧。这大热天的，令主脸色不大好。瞧您这神色，是又被启祥宫给挤兑了。想讨好嘉贵妃，连个机会都没有。那是，人家又要生了，您却连个公主都没有。皇上啊，一心都在前朝的战事上，连永寿宫的门都不进了，我能有什么办法呀？没办法也得想办法呀。奴才捧了您上来，可不是看您发愁的。您看人家纯贵妃就知道，恩宠不多不要紧，能生就行啊。哎，可是生孩子这事儿，还得您自个儿想办法，除了您自己，谁都帮不上啊。生孩子，生孩子。还有一件要紧的事儿。奴才方才看见师傅急匆匆的去派人押解御史的新王爷入京了。什么？那可是嘉贵妃母族的王爷呀！是，奴才细细打听了，御史的新王爷逼得发妻自裁，皇上龙颜大怒，如今只瞒住了嘉贵妃，怕她惊动了胎气。哟，可御史王爷被押入京城。这事儿可瞒不住啊！是瞒不住啊，可嘉贵妃要是在临产前知道，令主说会怎么样呢？当然了，万一嘉贵妃在生了孩子以后才知道这事儿，怕是再生气也不会上身。我明白了，这个消息我会好好留着。奴才还得去送糕点，先行告退。兰翠，去替我找一个人来。皇上。您终于肯翻牌子了，六宫的主们可都盼着您呢。都半个多月了，您的心都悬在金川的战事上了。许安，前些日子朕去哪儿少些啊？纯贵妃、于妃、梅嫔、令贵人那儿，您都去的不多。哦，令贵人常来给皇上请安，却总进不着你。上回燕窝戏粉之事，总监令贵人粗俗
罢了，还是赎贫吧。这，这三日以后，要带贫位以上的妃子去斋宫祈福一日一夜，为金川战士祝祷。嘉贵妃快要临产了，也要去吗？让嘉贵妃好好歇息吧。奴才这就去安排。赵侍卫，听说您是林大人亲自举荐来坤宁宫，顶替他从前的位置的，您的前途无量啊！嗨，其实我兄弟凌云彻也没什么，就是讲义气。林大人救了孝贤皇后，一定会给咱兄弟们说说，照顾照顾兄弟们。那是，给银子。赵侍卫，没问题，放心。来，那就由我来吧。给银子，我来。赵侍卫，外头有人寻你。谁呀、啊？是个女的。女的？女的？啊，那我出去看看。哎，先玩着。你找我？嗯，你就是赵九霄、李云彻的兄弟。是啊，你是。令贵人有事吩咐你，换上这件太监衣裳，跟我来。这哪来的太监衣服呀？一股味儿。别废话，只是你这胡子。一会儿低着头，有人问你啊，就说是新来的小太监，知道吗？跟我走。赵侍卫，别乱看。卓儿，赵侍卫来了，请令贵人安。赵大哥，别客套，坐下来说话吧。不知令贵人找微臣何事？赵侍卫，坐下吧，令主有话问你呢。谢令贵人。赵大哥与林侍卫来往还多吗？啊，咱们兄弟还是和以前一样。我与林侍卫青梅竹马，如今竟生疏了呢。他怕是已经恨死我了。贵人侍奉皇上，那云彻虽然心里难过，但还是很惦记贵人的。早已形同陌路，还说什么惦记啊？啊，这么多年的情分，怎么能不惦记呢？几次他来冷宫找我，我都看他时不时发呆，想必是想到以前的事了。话是这么说，可他总归跟你抱怨过我吧？这个真没有。云彻这个人实在，他要是恨谁，那心里藏不住。听你这么说，我也就安心了。朋友相识一场，别落个心怀怨恨便好。兰翠，是。送赵大哥回去吧，是。微臣先行告退。皇上在哪儿呢？皇上正预备着明日去斋宫祝祷的事儿。这该预备的都预备好了吗？都备好了。只是主儿，想定了的事儿，何必还找这么个人来问？要做好一件事，就要十分有地。把这个带上去见凌云彻，他会懂的。是。这边，直走，就是长街了。哎，姑娘，刚刚辛苦你带路，还没问你高兴芳名呢。本姑娘就是个伺候主的人，有意思。嗯
。这么晚了，令贵人到底所为何事？我们主一直饱受家贵妃欺辱，实在忍受不了，动了轻生之念。这副奴婢实在没办法，所以想请林大人过来劝慰主。那令贵人现在怎么样了？一直寻死觅活，但幸好奴婢跟蓝翠轮流看着才没出事儿。但是要再这么下去，迟早还是会出事儿的呀。这宫里主最信任的就是林大人您，您赶紧想想法子，别看着故人轻生出事儿啊。燕婉的性格从来不会如此软弱，若真是这样的话，想必也是被嘉贵妃逼迫所致。对，主一直不算得宠，又逃不出嘉贵妃折磨，实在是痛不欲生。这不，皇上跟妃嫔们都去斋宫了，您守着养心殿也无事，帮奴婢劝劝主吧。侍卫，这边请。还请春蝉姑娘前头引路吧。主心情不好，奴婢不敢擅闯，里头自有伺候大人的人。令贵人，令贵人。进去了，哎，也不知道那东西管不管用。那是秘制的香药，正德皇上那时候留下来的好东西，今天便宜他了。事成之后，我给他一壶毒酒，送他上西天。令贵人。令贵人，微臣不便久留，先行告退。云彻哥哥，你急什么？我在这呢。微臣令云彻。给令贵人请安。春蝉跟我说你有轻生的念头，让我来劝劝你。云彻哥哥，从前我觉得没有你不要紧
，但真的没有你，我日子过得生不如死啊。这哥哥，怎么了？难道你心里有了别人？